হ্যালো বন্ধুরা ম্যাথি সিম্পল তোমাদের সকলকে স্বাগত তো আজকের এই ভিডিওতে ত্রিকোণমিতির তিনটি সূত্রের প্রমাণ করে দেখব এবং দেখব কিছু অঙ্ক করে তো আজকের যে প্রথম সূত্রটা সেটা হলো সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কস স্কোয়ার এ ইকুয়ালস টু 1 চলো দেখি কিভাবে প্রমাণটা হয় আমরা সমকোণী ত্রিভুজের সূত্রটা কি জানি যদি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার হয় তাহলে এর সমান সমান হয় কি প্রতিভুজ স্কোয়ার ঠিক এবার দেখো এই সূত্রের উভয় পাশে অর্থাৎ প্রত্যেকটা কে যদি আমরা প্রতিভুজ স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করি তখন কি হবে লম্ব স্কোয়ার বাই প্রতিভুজ স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার বাই প্রতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু প্রতিভুজ স্কোয়ার বাই প্রতিভুজ স্কোয়ার ঠিক তাহলে লম্ব স্কোয়ার বাই প্রতিভুজ স্কোয়ার আমরা কি জানি লম্ব বাই প্রতিভুজ কত সাইন লম্ব স্কোয়ার বাই প্রতিভুজ স্কোয়ার ছিল সেই কারণে হলো সাইন স্কোয়ার ঠিক আবার ভূমি স্কোয়ার বাই প্রতিভুজ স্কোয়ার কত কস স্কোয়ার ছিল এই কারণে কস স্কোয়ার ঠিক আর প্রতিভুজ প্রতিভুজ কাটা গেল কত হয়ে গেল 1 এই ভাবে আমরা সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কস স্কোয়ার এ ইকুয়ালস টু 1 সূত্রটা পেয়ে গেল সেম ভাবে সমকোণী ত্রিভুজের সূত্র থেকে আবার কি পাই লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু প্রতিভুজ স্কোয়ার উভয় দিকে যদি আগে করেছিলাম প্রতিভুজ দিয়ে ভাগ এখন যদি ভূমি দিয়ে ভাগ করি তখন কি হবে তবে তখন হবে লম্ব স্কোয়ার বাই ভূমি স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার বাই ভূমি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু প্রতিভুজ স্কোয়ার বাই ভূমি স্কোয়ার অর্থাৎ প্রত্যেকের নিচে ভূমি চলে আসলো এখন দেখো ভূমি ভূমি কাটা কত হয়ে গেল ভাগফল 1 কেন কারণ একই জাতি কাটা গেলে কত থাকে ভাগফল 1 থাকে এইভাবে 1 পেয়ে গেলাম আর লম্ব বাই ভূমি কি জেনে আমরা 10 সেই কারণে লম্ব স্কোয়ার বাই ভূমি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 10 এ কেন আবার প্রতিভুজ বাই ভূমি জানি সেক সেই কারণে প্রতিভুজ স্কোয়ার বাই ভূমি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু সেক স্কোয়ার এইভাবে আমরা দুটি সূত্র পেয়ে গেলাম দ্বিতীয় সূত্র হলো tan স্কোয়ার এ 1 ইকুয়ালস টু sec স্কোয়ার এ তো চলো দেখি তৃতীয় সূত্রটা কি তৃতীয় সূত্রের ক্ষেত্রে সেম ভাবে এক নং এর যেভাবে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ত্রিভুজ স্কোয়ার ছিল অর্থাৎ সমকোণী ত্রিভুজের যে সূত্রটা সেই সূত্র থেকেই আমরা প্রমাণটা করব তো দেখো প্রথম যেটি লক্ষ্য করব এখানে লেখা আছে এখন এক নং সমীকরণের উভয় দিকে লম্ব স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করে দিই ঠিক বললাম কি প্রত্যেকটাকে লম্ব স্কোয়ার দিয়ে ভাগ এই কারণে লম্ব স্কোয়ার বাই লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার বাই লম্ব স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ত্রিভুজ স্কোয়ার বাই লম্ব স্কোয়ার আর সূত্রটা ছিল লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ত্রিভুজ স্কোয়ার ঠিক তো লম্ব লম্ব কাটা কত 1 আবার ভূমি বাই লম্ব আমরা কত জানি কট তো ভূমি স্কোয়ার বাই লম্ব স্কোয়ার কত হবে কট স্কোয়ার ঠিক প্রতিভুজ বাই লম্ব কত কোসেক তো প্রতিভুজ স্কোয়ার বাই লম্ব স্কোয়ার কত হবে কোসেক স্কোয়ার তো এই ভাবে আমরা তিনটি সূত্রের প্রমাণ পেয়ে গেলাম তো যদি আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও তোমার বন্ধুরা এরকম নতুন নতুন ভিডিও দেখে অঙ্কের কিছু সূত্র প্রমাণ এবং নতুন নতুন অঙ্কের নিয়ম শিখতে পারে তো আজকে আমাদের প্রথম যে অঙ্কটা সেটা হলো cos a 12/13 হলে আমার মান বের করতে বলেছে sin a cos a ঠিক তো যেহেতু cos a ইকুয়ালস টু 12 বাই 13 দেওয়া আছে সেই কারণে cos a ইকুয়ালস টু 12 বাই 13 লিখে দিল এবার দেখো উভয় দিকে আমরা কি করলাম বর্গ বললাম বর্গমূল স্কয়ার করলাম তো কত হলো cos স্কয়ার a ইকুয়ালস টু 12 বাই 13 হোল স্কয়ার আবার cos স্কয়ার a কে কি লিখতে পারি 1 sin স্কয়ার কি ভাবে আমরা একটা সূত্র একটাকে প্রমাণ দেখেছিলাম sin স্কয়ার থিটা অথবা a প্লাস cos স্কয়ার थीटा अथवा ए इक्वल्स टू वन हो ठीक तो स्क्वायर टाइप देख लीजिए वन हो ठीक है तो स्क्वायर हो गया तो जो भी साइन टा डांडिक थे के बादिक थे के डांडिक है तो होंगे होगे माइनस होगे क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बा ए होएगा लो आर समान समान को तो बारो बाई तेरो बारो रुपए को तो चुलीश पर � स्कोर সাইনের যে স্কয়ারটা সেটা যদি বা দিকে আসে তখন কি হবে √ হয়ে যাবে জানি আমরা তো কত হলো √25/169 ইকুয়ালস টু 
সাইনে এখন পঁচিশের বর্গমূল পাঁচ একশো সত্তরের বর্গমূল তেরো এইভাবে আমরা সাইন এর মান পেয়ে গেলাম ঠিক আছে আমাকে পড়তে বলা হয়েছিল কস এ প্লাস সাইন এ অথবা সাইন এ প্লাস কস এর মান কত তোমরা কস এর মান আগে থেকে জানি এখন সাইন এর মান পেয়ে গেছি ঠিক সাইন এর মানটা বসাও সাইন এর মানটা কত ফাইভ বাই থার্টি আর কস এর মান কত বের দেওয়া ছিল টুয়েলভ বাই থার্টি ঠিক এখন রসাগো এদের কত তেরো তো উপরে পাঁচ আর বারো যুগ হয়ে যাবে তো ফাইভ প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু কত সেভেন্টি তো এইভাবে আমরা সাইন এ প্লাস কস এ এর মান পেয়ে তো আজকে আমাদের দ্বিতীয় যে অঙ্কটা সেটা হলো টেন থিটা ইকুয়াল টু ওয়াই বাই এক্স হলে দেখাতে হবে এক্স ইন্টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়াই ইন্টু কস থিটা বাই এক্স সাইন থিটা প্লাস ওয়াই ইন্টু কস থিটা শুধু ডিফারেন্সটা কিন্তু প্লাস এবং ওয়াই এর মান বাসল দেখাতে হবে তো আমাদের কাছে দেখো টেন থিটা ইকুয়াল টু এক্স বাই ওয়াই আছে যেহেতু লিখে ফেললাম টেন থিটা ইকুয়াল টু এক্স বাই ওয়াই ওকে এখন টেন থিটাকে আবার কি লিখতে পারি সাইন থিটা বাই কস থিটা ঠিক এখনই দেখো এখানটা কি আছে সাইন থিটা এর ঠিক সুজা এক্স এবং কস থিটার এর ঠিক সুজা ওয়াই তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং দিয়ে সুতরাং সাইন থিটা ইকুয়াল টু এক্স এবং ওয়াই থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়াই সরি ওয়াই থিটা না কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়াই এখন আমাকে মান বের করতে বলা হয়েছে এক্স সাইন থিটা মাইনাস ওয়াই কস থিটা বাই এক্স সাইন থিটা প্লাস ওয়াই কস থিটা ওকে তো এখানটাই দেখো যেহেতু আমরা এক্সের মান পেয়ে গেছি এক্সের মান সাইন থিটার মানটাই বলো যেহেতু আমরা সাইন থিটা বা এক্সের মান পেয়ে গেছি সাইন থিটা ইকুয়াল টু কত এক্স তো সাইন থিটার জায়গায় লিখলাম এক্স আবার কস থিটা ইকুয়াল টু কত ওয়াই তো কস থিটার জায়গায় লিখলাম ওয়াই তো এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই হলো উপরে সেইভাবে নিচে সাইন থিটার জায়গায় এক্স আবার কস থিটার জায়গায় ওয়াই ঠিক আছে এখন উপরে দেখো এক্স ইন্টু এক্স কত হলো এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইন্টু ওয়াই কত হলো ওয়াই স্কোয়ার মানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সেইভাবে নিচে দেখো এক্স ইন্টু এক্স কত এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইন্টু ওয়াই কত ওয়াই স্কোয়ার কত হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার নিচে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার শুধু ডিফারেন্স থাকে প্রায় উপরে মাইনাস আর নিচে প্লাস তো এইভাবে আমরা এক্স কস থিটা মাইনাস ওয়াই সাইন থিটা বাই এক্স কস সাইন থিটা প্লাস ওয়াই কস থিটার মান পেয়ে গেলাম সেই নিভার ওকে তো নেক্সট যে আমাদের কোয়েশ্চেনটা সেটা হলো কস এ ইকুয়াল টু বারো বাই তেরো হলে সাইন এ প্লাস কস এর মান কত ঠিক তো যেহেতু কস থিটা ইকুয়াল টু দেওয়া আছে বারো বাই তেরো তো কস থিটাকে আমরা আবার লিখতে পারি ভূমি বাই প্রতিবুজ ঠিক তো এখানটাই দেখো ভূমি ইকুয়াল টু বারো এবং অতিবুজ ইকুয়াল টু কত তেরো সমগ্র ইতিবুজের সূত্র আমরা জানি যে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিবুজ স্কোয়ার ঠিক তো এখানে লম্ব এর মান বারো তেরো এবং তেরো দিন না লম্ব এর মান বের করতে হবে তো ভূমিটা পা দিকে প্লাস হয়ে যাচ্ছে ডান দিকে গেলে কি হবে মাইনাস হয়ে যাবে ওকে তো কত হলো লম্ব স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিবুজ স্কোয়ার মাইনাস ভূমি স্কোয়ার ওকে তো অতিবুজের মান আমাদের কত তেরো এবং ভূমির মান আমার কত বারো এই কারণে তেরো স্কোয়ার মাইনাস বারো স্কোয়ার ঠিক তেরো মানে কত একশো উনসত্তর বারো মানে কত একশো তিরিশ একশো উনসত্তর থেকে একশো চল্লিশ কাজ দিয়ে দেবো কত হবে পঁচিশ আর লগের লম্বর উপর কত ছিল টু তো টু মিন স্কোয়ার দাম দিয়ে যখন আসলো সেটা কত হয়ে গেল রুট তারপর পঁচিশের বর্গ মূল কত পাঁচ এইভাবে আমরা লম্ব ইকুয়াল টু পাঁচ পেয়ে গেলাম তো নেক্সট দেখো এখানটা আমাদের লম্ব হয়ে গেল ভূমি হয়ে গেল অতিবুজ হয়ে গেল তো এখন আমাদের মান বের করতে বলেছিল সাইন এ প্লাস কস এ ঠিক তো সাইন এ কে আমরা লিখতে পারি আবার লম্ব বাই অতিবুজ প্লাস কস এ কে লিখতে পারি ভূমি বাই অতিবুজ তো লম্বের মান কত পাঁচ অতিবুজ তো তেরোই ভূমির মান বারো অতিবুজ তো তেরোই তো এইভাবে পুতে আমাদের ফর কত তেরো এখন যদি লসাও করি কত হয়ে যাবে তেরো আর উপরে 
একটা ছিল পাঁচ আর একটা ছিল বারো পাঁচ আর বারো যখন দু হবে সেটা হচ্ছে সতেরো এইভাবে আমরা সতেরো বাই তেরো মান পেয়ে গেলাম তো ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো আমাদের চ্যানেলটি এবং বন্ধুর সাথে শেয়ার করো যাতে তোমার বন্ধুরও এরকম ভিডিও দেখে নতুন কিছু শিখতে পারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবে যাতে আমরা সেই প্রবলেমগুলো দূর করে সে সামনে আরও ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং